ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു ആറ് കിലോ ബീഫ് കുക്ക് ചെയ്തതിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു രണ്ട് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുന്നേ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഒരു ആറ് കിലോ ബീഫ് കറി ഞാൻ വേഗം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതിൻ്റെ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം പിന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഈ കറിക്ക് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്രയും ബൾക്ക് ബീഫ് കറി കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ബീഫ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് വേറെ കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ബൾക്കായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബിരിയാണിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണാം ആദ്യം ഞാൻ ഇതുപോലെ ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ തന്നെ വലുമച്ചി മനീത്തിയൊക്കെ കൂടിയിട്ട് സവാള ഉള്ളി എല്ലാം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ചെറിയ ഉള്ളി സവാള തക്കാളി എല്ലാം കൂടി ഞാൻ ഒരു കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ടു രണ്ട് കുക്കറിലായിട്ടാണ് ഞാനിത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി പിന്നെ ഗരം മസാല പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി ഇത് രണ്ട് കുക്കർ ഒരു കുക്കറിൽ നാല് കിലോയും അടുത്ത കുക്കറിൽ രണ്ട് കിലോ ആയിട്ടാണ് ഞാനിത് ചെയ്തെടുത്തത് കേട്ടോ അപ്പം പിന്നെ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ടു ഇത് അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഇളക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം അതിലേക്ക് ഇനി ആറ് കിലോ ബീഫ് കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് ആറ് കിലോ ബീഫ് ഇതെല്ലാം വലുമിച്ചി കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്കിതൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമായി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊക്കെ ഞാൻ ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം പിന്നെയും ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി എടുക്കണം ഉപ്പ് ഇപ്പം ചേർക്കുന്നില്ല ഉപ്പ് ഞാൻ ഒന്ന് വെന്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഞാനിത് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ കുക്കറിൽ അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു വിസിലടിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ തീ കുറച്ച് വെക്കുക അങ്ങനെ പത്ത് മിനിറ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ ഇഞ്ചി ഇട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇഞ്ചി കൂടി ഇതിനകത്ത് ഇട്ടു ഒരു വിസിലടിച്ചു ഇനി ഇത് ഞാൻ പത്ത് മിനിറ്റ് ചെറിയ ചെറിയ തീയിൽ വെക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം തുറന്നപ്പോൾ ഉള്ള കാഴ്ചയാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടിപ്പം ഇതിപ്പം മുക്കാൽ വേവ് എത്തിയിട്ടേ ഉള്ളൂ രണ്ട് കുക്കറിലേയും അടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഞാൻ ഒരു ചരുവത്തിലേക്ക് കൊട്ടിയിടും എന്നിട്ട് അത് നേരെ അടുപ്പത്തേക്ക് വെക്കുകയാണ് ഉള്ളി പോലെ എണ്ണ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം ചേർത്തിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണ് ഈ ബീഫ് കറി ഇപ്പം റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ഞാനൊരു വലിയ ചരുവത്തിലേക്ക് കൊട്ടിയിടുകയാണ് അപ്പം ഇതിനകത്തേക്ക് ഇനി എനിക്ക് ഞാൻ ബീഫ് കറി ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും പെരിഞ്ചീരകം കുരുമുളകം കൂടുതലായിട്ട് ചേർക്കാറുണ്ട് ഇനി ആദ്യം കൂടി ഇതിനകത്ത് ചേർക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് കുക്കറിലെയും ബീഫ് കറി ഞാൻ ഇതുപോലെ അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചരുവത്തിലേക്ക് കൊട്ടിയിട്ടു ഇനി ഇതുപോലെ കുരുമുളകും പെരിഞ്ചീരകവും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വിറകടുപ്പിൽ വെച്ച ബീഫ് കറിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ഇനി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കണം ഈ നമ്മൾ ഈ പൊടിച്ച് വെച്ച പെരിഞ്ചീരകവും കുരുമുളകും കൂടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു ബീഫ് കറിയുടെ ഒരു കിലോയുടെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഉടനെ ഇടുന്നുണ്ട് അതും നിങ്ങളൊന്ന് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഒരു അളവ് മനസ്സിലാവും ഞാനൊരു ഏകദേശ അളവ് വെച്ചിട്ടാണ് എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു അതിനുശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചു കണ്ടോ ഇപ്പം ഇത്രയും ആയിട്ടുണ്ട് കറി നല്ല പോലെ ചാറൊക്കെ വറ്റിയിട്ട് നല്ല അടിപൊളി കറിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് പേരുടെ ഫംഗ്ഷനുള്ള ബീഫ് കറിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ തയ്യാറാക്കിയത് കഴിച്ച എല്ലാവർക്കും നല്ല അഭിപ്രായമാണ് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമായി കാരണം നമ്മുടെ കൈകണ്ണ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് അത്ര നന്നായി എന്ന് എല്ലാവരും പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ശരിക്കും ഭയങ്കര സന്തോഷമാകും പിന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ ഫംഗ്ഷനൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ഇത് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ എന്തിനാണ് നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ കൈകണ്ണ് ഉണ്ടാക്കിയതിന് അതിൻ്റെതായ ഒരു ഭംഗിയില്ലേ അപ്പം എല്ലാവരും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതെപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കാറ്റർ ഇങ്ങനെ ഏൽപ്പിച്ച് വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ എപ്പോഴും എപ്പോഴും അല്ല വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് തനിയെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് അല്ലേ
ആ കുതിർന്ന് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ബീഫ് കറി വെച്ച് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് കഴിക്കണം നോർമലി ഇത് മുസ്ലിംസിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഇങ്ങനെ കൂടി ഇങ്ങനെ കഴിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് ശരിക്കും ബീഫ് കറിയുടെ ഓരോരുത്തരും ടേസ്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കണം ആ തേങ്ങാപ്പാലിൽ ഓറോട്ടി നന്നായിട്ട് കുതിരും അതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ കഴിക്കാൻ എന്ത് ടേസ്റ്റ് ആണെന്നോ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ അപ്പം ഞാനിതിൻ്റെ വൺ കിലോയുടെ റെസിപ്പി ഉടനെ ഇടുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇതിനുള്ള കമൻസ് എനിക്ക് അറിയിക്കുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ബൈ